አሻም የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንኳን አደረሳችሁ የዛሬ እንግዳችን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን የመጡት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በአገሪቱ በተፈጠረው ከፍተኛ የተቃውሞ እንቅስቃሴ የለውጥ አካል መሆን ሻለሁ ብለው ስልጣን ከለቀቁ በኋላ ነው አብይ በገዢ ፓርቲ ተመርጠው ስልጣን ያዙበት ሁኔታም ከዚህ ቀደም በይሃድ ግቤት ያልተለመደ በከተማ ወሬ እንደሰማ ነው ሊማን ያሸነፋል ውጥረት የነበረበትና ብዙ የቡድን መጓተቶች ይታዩበት ነበር አብይ በህزب ዘንድ ብዙም የማይታወቁና በፓርቲያቸው ውስጥም ብዙ ያልተነገረላቸው ስለነበሩ ለዚህ ከፍተኛ ስልጣን ለመታጨት የሚያስችል ቦታም አልነበራቸውም ሊባል ይችላል በዚህ ምክንያትም ስለሳቸው ማንነት ለማወቅ የነበረው ጉጉት እጅ ከፍተኛ የነበር ቢሆንም በግልጽነት ስለራሳቸው ለመናገር ችግር የሌለባቸው አንደ በተርቱ ይሆኑት አብይ በህزب ለመታወቅ ብዙ ጊዜ አልፈጀባቸው አቢ ስልጣን ላይ ከወጡ በኋላ አገሪቱ ያለፈችበት ለውጥ ሂደት ከፍተኛ ነው። በክፉ ጎኑ ሲታይ የፖለቲካ ለውጥ ያረጋገዘ ተቃውሞ በተፈጠረ ቁጥር ኢትዮጵያ ተበታተናለች የሚለው ስጋት የዘንድሮም የፖለቲከኞች አፍማሞሻ ነበር። ዛሬም አዳዲስ ተቃርኖዎችና ጥያቄዎች በየለቱ በሚበቅሉባት ኢትዮጵያ በግጭት የብዙ ህዝቦች መፈናቀል አስተናግዳለች። አሁንም ቢሆን ብዙዎች አገር አልተረጋጋም ብለው ይሰጋሉ። በዚህ ረገድ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አጭር የስልጣን ዘመን በብዙ መንገድ ተፈትኗል። ይሄ ጀመሩትን የለውጥ ሂደት ያሰናክለዋል ብለው የሚሰጉ ብዙ ናቸው። ያም ሆነ ይ አብይ መደመር የሚል አዲስ ሐሳብ ይዘው መጣዋል። ይሄም የኢትዮጵያን ችግሮች በሁሉ አቀፍ መንገድ ለመፍታት ያስችላል የሚል ሙሉ ምነት አላቸው። በሻሻ የተወለዱት ገና ለጋ ወጣት ሳሉ ወደ ፖለቲካ ይገቡት አብይ አህመድ በውትድርና የሌተና ኮሎኔልነት ማረጋግንቷል። በውትድርና አገልግሎቱም በሩዋንዳ የሰላም አስከባሪ ጦራ ባልነበሩ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነትም ተሳትፏል። በፖለቲካ ተሳትፏቸው ከኦሮሚያ ተመርጠው የተወካሽ ምክር ቤት አባል የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ምክትል ፕሬዝዳንትም ነበሩ። ከዚህ በተጨማሪም የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ሆኖ አገልግሏል። በትምርት በኩል ኤም በትራንስፎርሜሽናል ሊደርሺፕ እና ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ከኢንስቲትዩት ኦፍ ፒስ እና ሴኩሪቲ ስታዲስ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፒኤችዲ አግኝቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እጅ ከተጣበበ የሥራ ጊዜያቸው ሰፋ ያለ ጊዜ ስለሰጡን በሸገር አድማጮች ስም ከልብና መሰግናለን። ይህንን ቃለ መጠይቅ ላመቻችሁልን የቢሮአቸው ባልደረቦችም እንደዚሁ መስጋናችን ይدرسአቸው። የተከበራችሁ አድማጮቻችን የቅዳሜ ጨዋታ በስልጣን ላይ ያለ ከፍተኛ የሀገር መሪ ከቀድሞ ፕሬዝዳንት ግርማውል ደጉርጊስ ሌላ አላስተናገደም ስለዚህ በጠቅላይ ሚኒስትር ደረጃ አብይ አህመድ የመጀመሪያው ናቸው የተዋያየ ነው በአብዛኛው በመሪነት ተግባራቸው ላይ ቢሆንም ፕሮግራሙ ጨዋታ ነውና የግል ታሪካቸውንም በመጠኑ አጫውተውናል ምን ነው ይሄን ሳይናገሩ እንዳትሉ እኔው ሳልጠይቅ በመቅረት የሞሆኑን ኮድ ይወቁት እንደውል ግዜውም ከኛ ጋር ስለሆነችው እና መሰግናለን ሸገር 102.1 የናንተ ሬዲዮ ከወጣቀላ ሚስተር አብይ አህመድ ፈቃዶ ሆኖ የግዳሜ ጨዋታ እንግዳ ስለሆነ በጣም አመሰግናለሁ የሸገር እንግዳ ስለሆነም እንደዚህ በጣም አመሰግናለሁ እንኳን እናደርሰውት ወቅቱ የአዲስ አመት መባቻ ነውና ከነቤትሰቦ እንኳን አደረሰውት እርሶም ደግሞ የመልካምኞት መግለጫ ይሰጡ ደስ ይለኛል በዚህ አጋጣሚ በሱ ጀመር እንኳን አብሮ አደረሰን እኔም ሸገር እንግዳ ለመሆን ስለበቃ በጣም ደስ ብሎኛል ሸገር ላይ ያሉ ጫዋታዎች ብዙ ጊዜ ከተታተል ነበር አንቺም ወደሽ ፈቅደሽ ለጋበሽኝ በጣም አመሰግናለሁ እንደ እንደለኝነት ነው ቆጥረው አመሰግናለሁ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር 2011 ብዙ መልካም ነገሮች የሰሩበት ቢሆንም አገሪቷን የፈተኑ ደግሞ ብዙ ችግሮችም ነበሩበት 2012 በርሶ እይታና አሳብ በርሶ መሪነት የሚጓዘው መኪና እንዴት ምሽከረከር ይመስሎታል በፒስታ በኮሮኮንች በአስፋልት መንገድ ላይ ለሽ ብሎ ሰከን የሚል ይመስሎታል ያገራችን ሁኔታ ምን ይጣብቃል ወርሶ ኡነት ነው 2011 ብዙ ድሎች የተመዘገቡበት እና በፈተናና በኮርኮንችም የተጓዝንበት የተፈተንበት ያዘንበት ያለቀስንበት አመት ነበር ነገር ግን ባክና አልቀረንም 
በማሰብ መንቃት ሆኖልናል በችግር ውስጥ ሰጥና አልቀረንም መሻገር ሆኖልን ይሁን 2012 ልንቀበል እየተዘጋጀ እንገኛለን አገራችን ኢትዮጵያ ከሀዘን እስከ ደስታ ከተስፋ ማድረግ እስከ ተስፋ መቁረጥ ከመደመም እስከ መቆዘም ከማርነቅ እስከ መሳቀቅ ከፌሽታ እስከ ዋይታ ሁሉም አይነት ከጥግጥግ ያሉ ስሜት እና ዋልታ የረገጡ ሐሳቦች የታዩበት አመት ነው ድሮቻችንን አቀበን በማስቀጠል ችግሮቻችንን ደግሞ በማስቀረት እንዴት መጪውን ዘመን እንቀበላለን የሚለውን አሁንኛ እናስበው ትክክለኛ መንገድ እስከጀመር ድረስ ፈተናው የሚያቆመና ይሆንም ወደፊት ርቆ ለመስፈን ጥርም በተወሰነ ደረጃ ወደ ኋላ መጓዝ መንደርደር ይጠይቅ ይሆናል አሁን በእኔ እምነት ህዝቡም መንግስትም በትክክለኛው መንገድ መጓዝ ምርጫ እንደሌለው ትክክለኛው መንገድ ማለት መስከን ራስን ማሸነፍ ራስን መግዛት መሰብሰብ መደመር በጋራ ሆኖ ትልቅን ሀገር የማሻገር ሐላፊነት መሆኑን ህዝቡ የተገነዘበ ይመስለኛል መንግስትም ብዙ ለምዳግንቷል በዚሁ እንሻገራለን በእያስባለሁ ድሎቹ ለማየት በጣም በርካታ ድሎች ተመዝግበዋል በ2011 ከዲሞክራሲ አውድ አንጻር እንኳን ብንመለከት ለብዙ የአፍሪካ ሀገራት እንደምሳሌ የሚገለጽ በተቋም ደረጃ በልምምድ ደረጃ በንግግር ደረጃ በጣም በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል ይሄንን ወደ ኋላ የማይመለስ ነገር እንዲፈጠር ብዙዎች ይመኛሉ የኛም ፍላጎት እሱ ነው ከተቋም ሪፎርም አንጻር እንኳን ብንወስድ ከዚህ ቢሮ ጀምሮ የመንግስት መስሪያ ቤት የሚታወቀው በደንብ ባለ መስራት ብቻ ሳይሆን በመቆሸሽም ጀምር መቆሸሽ እንደባህል ነበር የተወሰደው አሁን የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ከተቀየረ በኋላ ትራንስፖርት ሚኒስቴር ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ገንዘብ ሚኒስቴር ሳይንስ ውጪ ጉዳይ ውሃና ኢነርጂ ግብርና ገቢዎች ኦቶርኒ ጀነራል በጣም ብዙ ቦታ ቢኬድ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ሳቢ ሆነዋል ይህ የሪፎርሙ ኤርጎኖሚክስ የሚባለው የሪፎርሙ አካል ነው መልካም ከባቢ መስራት አውቶሜት ማድረግና ሰርቪስና አቀራጥ ለመስጠት የሚደረግ ስራ ነውና ከዚህ አንጻር በርካታ ርምጃዎች ተጉዘናል ከውጭ ግንኙነት አንጻር በዚህ አመት ማሰብ ከምን ይችላል ወላይ ድሎች የተገኙበት ነው በአካባቢ ሀገራት ላይ አስተራቂ መሆናችን ብቻ ሳይሆን ሃያል የሚባሉ ሀገራት ባሉባቸው ጉጅቶች ለርቅ እና የኛን ኢንተርቬንሽን የጠየቁበት አመት ነበር በኤጂያም በአሜሪካም በሚታዩ ጉጅቶች ውስጥ ኢትዮጵያ ድርሻ እንዲኖራት ተጋብዛ የሞክረችባቸው መድረኮችም አሉ እና በአብዛኛው በአለም መድረክ ውስጥ መልቲላተራል ሶሳዎች ካሉ በመልካም ኢትዮጵያ ሳትነሳ እየተናቀቀበት ይለም እንደምሳሌ ፎካከር መውሰድ ይችላል ቲካድ መውሰድ ይችላል ዩኤን መውሰድ ይችላል የቅርቡን እንኳን ሳውዝ አፍሪካ የወልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ብንወስድ ሴንትራል ፖይንቱ የኢትዮጵያ መልካም ነገር የሚያነሳ ነበርና ዲፕሎማቲካሊ በጣም ብዙ ድሎች ተገኝተዋል ከኢኮኖሚ ሪፎርም አንጻር የሚያየን እንደሆነ እኔ ወደ ቢሮ ስመጣ ብዙ ጊዜ እንዳልኩት ደሞዝ መከፈል አንችል ነበር ከፍተኛ ችግር ነበር የዳጫናው በስቶ ዳ መከፈል አንችል ነበር በጣም በርካታ ማሻሻያዎች ተወስደዋል ከሁሉ እንደው አንዱ ለመጥቀስ በዚህ አመት ያስገባ ነው የዶላር ልክ ከውጭ ያስገባ ነው በኢትዮጵያ ታሪክ ገብቶ ያቀም በጣም ከፍተኛ አድገት አመጣን ብለን በመናስብባቸው አመታት ከገባው ዶላር በእጅጉ የበለጠ የውጭ ምንዛሪ ማስገባት ይችላል በአንድ አመት ውስጥ የተንገራገጨ ያለው ንድገት ለማስቀጠል በተወሰነ ደረጃም ቢሆን የሰራተኞችን ደሞዝ ለማሻሻል የተሻለ በጀት ለማያዝ እና አንድ አንድ ነገሮች ለማስተካከል እድል ተገኝቷል ይሄን ማስቀጠል ከቻል እሱም በጣም ተስፋ ሰጪ ነው ሌላው ከባህል አንጻር ነው ለምሳሌ አረንጓዴ ሌጋሲን የወሰነ እንደሆነ ሰዎች በነጻ መንግስታቸውን ሰምተው ወተው የተባሉትን ነገር ከዚያም በላይ ማድረግ እንደሚችሉ ያሳዩበት እለት ነው ያዛውንቶች ቤት አዲስ አበባ ላይ ከአዲስ አበባ ውጪ በጣም በርካታ ቤቶች አፍርሶ ወጣቶች ሰርተዋል በነጻ እድቀ ሰላም መሰር እንችላለን 2.2 ቢሊዮን ብር በአንድ ራት የሰበሰቡበትን ማንሳት እንችላለን የትምህርት ቤቶችና የሆስፒታል እድሳት መሰር እንችላለን ይህ ባህል በነጻ የመስጠት ባህል የማገዝ ባህል ያደገ በሚሄድበት ሰዓት ሰዎች ካለ ችግር ከበድ ሚለን ፈተና መሻገር እንችሉ የሚያስችል ነው የጅማሮ ነው ብዙ ስራ ይፈልጋል ግን ከዚህ ማንጻር ጥሩ ስራ ተሰርቷል ማለት ይቻላል በድምሩ በሶስት የመደመር ሐሳቤ ነው አመቱን ያለፈ ነው አንደኛው ከዚህ ቀደም የዛሬ ሺህ አመትም 100 አመትም የነበሩ ድሎችን ማስቀጠል ድል ማንጠባጠብ የለብንም የሚል ነው ሁለተኛው ውዝፍ ስራዎችን በተቻለ ፍጥነት ማስተካከልና መስራት ነው ከነዚህ ውስጥ ህዳሴ ሊወሰድ ይችላል ፕሮጀክቶች ሊወሰዱ ይችላሉ 
ሌላን በርካታ ምሳሌ ማንሳት ይቻላል ግን ወዝፍ ስራዎችን በፍጥነት መስራት ነው ሶስተኛው ለነገ መስራት መጣል ነው ነገ ላይ መጣው መንግስት ነገ ላይ መጣው ትውልድ እንዴት አድርገ መስራት እንጣል የሚልም እንዲው ታስቦበት እየተሰራ ነው እንግዲህ በደምሩ 2012 እኔ በጣም በትልቅ ተስፋ እየተቀበለው አመት ነው በባዶ ህልም እየተቀበለው አመት አይደለም በአንድ በኩል በ2011 እና ከዚያው ፊት ያካበት ነው ወረታል ያካበት ነው ሀብት አለ ልምድ አለ እሱ ያግዘናል በሌላ በኩል ሳንሰራቸው የተቀመጡ ውዝፍ ስራዎችንም መለየት ይችላል እንደባለፈው እንደአምነው ምን ስራ ብለ መንገባበስ ሳይሆን ስራዎቻችን የለየንበት ነው አልቲሜትሊ ግን የኢትዮጵያ ህዝብ 2012ም ሆነ ከዛ በኋላ ያለው አመት እጣፈንታችን የሚወሰነው በእኛ ውሳኔ ነው ኢትዮጵያውያን በተደመረ हिसाब ነጋችንም መወሰን እንችላለን ነጋችንን ከወሰን መጪው ዘመን ፍጹም ብሩህ መሆኑ ማመን ይችላል ለዚ ነው የብልጽግና የእድገት የለውጥ ዘመን ነው ያልኛ ምን እናገረው ዲዮን ባንድ ምሳሌ ለማስደግፍ አንድ ጃፓን ጀነራል ጦርነት ይገጥማቸዋል እና ጦርነት ሲገጥማቸው በሳቸው ወገንና በጠላት ወገን ያለው ኃይል 10 ጥፍ የሰው ልዩነት አለው እና ጀነራሉ በዚህ ልዩነት ገብተው ማሸነፍ እንደማይችሉ ስለሰጉ ስለፈሩ ሐሳብ አመንጨተው ወታደሮቻቸውን ያስቀምጡና አንድ አፍታ ደቂቃ ሲጥል ጸሊ ጸልየ ሲወጣ ይሄንን ሳንቲም ወደ ሰማይ ወረወረውና ሰው ሆኖ ይወጣ እንደሆነ እድለኛናት እንገጥማለን እናሸንፋለን ነገር ግን ጎፈር ከሆነ እድለኛ አይደለችም አንገጥምም ብለው ሐሳብ ያቀርባሉ አንድ ደቂቃ ዞር ካሉ ወራ ተመልሰው ሳንቲማን ሲያዞራት ሰው ተሆነለች ወታደር በፌሽታ በደስታ እድልከኛ ጋናት ብሎ ይገጥማል ያሸንፋል አሸንፎ ሲመለስ አንድ ወታደር ጥያቄ ያቀርብላቸዋል ያንኔ ሲያሽከረክሩ ጎፈር ሆኖ ቢሆንና እድልከኛ ጋር ባይሆን ኖሮ ዛሬ ምን እንደሆነ ነበር ብሎ ጥያቄ ሲያነሳላቸው ጀነራሉ ሳንቲም ወታደሩ ሳንቲም በፊትም በኋላም ሰው ነበር ዋናው ጉዳይ የኛ ውሳኔ ነው መከራ የለም ችግር የለም ከኛ የሚበልጥ ኃይል የለም ደህነት የለም ኢንፍሌሽን የለም ማለት አይደለም እንወስን እናሸንፋለን ብለን ከወሰን መሻገር እንችላለን ይሄም እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ መጪው ዘመን ብሩህ ነው ለኢትዮጵያውያን የሚል ምሉ ምነት ኩር ጠቅላይ ሚኒስትር በሀገራችን የተካሄዱ ስላውጦች ይዘው ተነሱት መሪ ሐሳብ የመጀመሪያው ከ66 በኋላ በአዋጁ ውሳኔ ያገኘው መሬት ላራሹ የሚለው ጥያቄ ነው የ83ቱ ደግሞ የብሄር ጥያቄን መፍታትን ይዞ መጥቷል እርሶ የመደመር ሳቢን ይዞ መጥቷል መደመር ምንድነው የህይወቱ መመሪያ ነው ለርሶ እንደገና ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚሰጡት የግል ያስተሳሰበው መንገድ ነው ፍልስፍና ነው መንፈሳዊ ያስተሳሰብ ነው መፈክር ነው እንደ መሬት ላራሹ መልካምና በያኔውስ በፖለቲካና በኢኮኖሚ ትንታኔ ሊቀመጥ ይችላል ወይ መልካም እንግዲህ መደመር አመቱ ሙሉ ሲነገር የነበረ ሐሳብ ስለሆነ እስካሁን ካልገባሽ ነው የሚሉት ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር እንደ እንደገባሽ ተስፋ ያደርጋለሁ እኔም ግዜው ሲጂ ባባራው አልጠላ ሰፋ ያለ ነገር ስላነሳሽ ትንሽ ከፈል ከፈል አድርገን ብናየው ጥሩ ነው አንደኛ መደመር ራሱ ምንነቱን ማየት ምንነቱን ካየን በኋላ ፍልስፍና ነው ወይ ሪዮት ዓለም ነው ወይ እምነት ነው የሚለውን ደሞ ለስከተለም ብናይ ከመይት ለራሹ አኳያ ያለውን ሁኔታ እንደ አጀንዳ እንደ ወቅታዊ አጀንዳ ያለውን ሰባይ ማየት መለከያና በያኔውንም ማየት ጥሩ ይሆናል እንግዲህ መደመር ዓለምን የምናይበት መነጽር ነው ራሳችንን የምናይበት መነጽር ነው ከአባያችን የምናይበት መነጽር ነው ከዓለም ጋር ተሰናስለን ምንኖርበት መንገድ የምናይበት መነጽር ነው እይታ ነጋችንን መንገዳችንን ስለሚወስን ይህ የማያ መነጽር ሚነሳው ምንም ነገር በራሱ ሙሉ አይደለም ብሎ ነው ሁሉም ነገር ጎዶሎ ነው የሰው ልጅ ተጓጅ ነው ጉዞ ወደ ሙላት ነው ወደ ሙላት የሚጓዝ ሰው ጎዘሎ አለበት ወይ የሚለበት የሚያምል ክርክር አይነሳ የሰው ልጅ ሙሉ ከሆነስ መኖር ያስፈልገው ወደ ሙላት የሚደረግ ጉዞ ከተጠናቀቀ መኖር ያስፈልገው የሰው ልጅ የሚሞትበት ዓላማ ከሌለው የሚኖርበት ምክንያት የለው የሚባሉ ለሱ ነው እና ወደ ሙላት የምናደርገው ጉዞ ውስጥ ብቻችንን ስለማንጓዝ ነው መደመር የሚያስፈልገን የብቻኝነት ጉድለት በሁሉም ነገር ላይ ያለ ቢሆንም በሰው ላይ በማብራየንሳ ደግሞ ይበረታል ማብራየንሳ በአንኖናር ዘዩ በሙሉ ጉልለት የሚታይበትና ያለ መሙላት ተጨማሪ ወገን አጋጅ የሚፈልግበት ለምምድ አለው ቀለል ባለው መንገድ ቤተሰብን ንሰድ ቤተሰብ ልጁ ሲያድክ ወይም ስራ ሲይዝ የመጀመሪያ ጥያቄው ትዳር ያዝ ነው ትዳር ካል ያዘ አልሞላ ሞደዲ ምን አጋለው ለፍቻ ሳድግ ያስተምር ግን አላገባም ይላል ተሳክቶለት ቢያገባ ልጁ ያ ደስታና ፈሽታ አመት አይቆይም ካመት በኋላ ምን አጋለው ልጅ አልመጣም ይባላል አዲስ ጉልለት ይፈጠራል መጀመሪያ የተዳር ጉልለት ነው ያለው ቀጥሎ የልጅ ሞልድ ጉልለት ይፈጠራል ምናልባት ተሳክቶ ልጁ እንኳን ቢወለድ በተደጋጋሚ 3 4 ወንድ ወይም ሴት ይወለድ ምን አጋለው ወንድ ብቻ ወለደ ወይም ሴት ብቻ ወለደ ይባላል 
ማቆሚያ የለው አንዱ ሲመለስ ሌላው እየተፈጠረ ስለሚሄድ የብቸኝነት ጉልት መሙያ መንገድ ተደርጎ ነው ይወሰደው በግንኙነት ውስጥ ዕውቀት ኤክስቼንጅ በማድረግ ይሞላል በማህበራዊ ግንኙነት ውስጥ በጣም በርካታ ችግሮች ይፈታሉ እነዚህ ሁሉ ጉዳዮች በትብብርና ፍኩክር ነው የተማሉ የሚሄዱት እንግዲህ ያ 69ኛው ክፍለ ዘመን አይዲዮሎጂዎች አንዱ ስንነት ፍኩክርን ብቻ አተኩረው ትብብርን ይተዋሉ ትብብርን ብቻ ተከሮ ፍክክሩን ይተዋሉ መደመር ግን የትብብርና ፍክክርን አስፈላጊነትና ሚዛን በእጅጉ የሚያምን ሐሳቤ ነው ፍክክሩን ይመነጨው ያብጥ ትረስ ስላለን ካልተፈካከር ሰዎች ፍላጎታቸው ሊያሟሉ አይችሉም ትብብር ደሞ የሚያስፈልገው በፍክክር ብቻ የማይመረስ በርካታ ጉዳዮች ስላሉ በፍክክር ውስጥ ሰው ያብጥ ትረስ ብቻ ሳይሆን ራስ ወዳድና ጠበኛም ነው ለምሳሌ 5000 ካሬ ሜትር ቦታ ያለው ሰው 6000 ለማምላት ብሎ ለ1000 ሊጋደል ይችላል ሌሎች 1000 ይላቸው እና ይበቃኛል አይደለም ተጨማሪ የማምጣት ይፈልጋል በዛ ውስጥ የጠበኝነት ፍላጎት አለ በትብብር ውስጥ ደግሞ ሰው ሁሉ ክፍው አይደለም መልካምነት ሰው ውስጥ አለ ጥሩነት ሰው ውስጥ አለ ያንን ለማውጣት ለመጠቀም ምን ተቀመበት ነው ትብብር በግል ልምፋት ማን ይችላል በጣም በርካታ ጉዳዮች አሉ ለምሳሌ አረቦች በጣም ሀብታሞች ናቸው ገንዘብ አላቸው ግን ዳሃዋን ኢትዮጵያ ይፈልጋሉ ሀብት ብቻው ሙሉ ያደርግም ትልቅ እንጻ ብቻው ሙሉ ያደርግም ለማለት ነው ያን ጉልት በፍኩክርና ትብብርን ሞላ ይሄ የፍኩክርና ትብብር ጉዳይ ሁለቱም በልክ ካልሆኑ ግን መልሰው የብቸኝነት ጉልት ምንጭ ሆነአሉ ለምሳሌ ፍኩክር ሲበዛ ጸብ ጦርነት ግጭት ይፈጠራል ጸብና ጦርነት ካለ ደግሞ ወይ ባል ወይ ሚስት ወይ ልጅ ይሞታሉ ተመልሶ ጉልት ይፈጠራል ማለት ነው እንደገና ሳይንስ ደግሞ ለርካታ ቅርብ ይሆናል ፍኩክር የለበት ነገር አዲስ ነገር ለመፍጠር የሚያነሳሳ ይሆን ትብብርንም ብንወስድ የበዛ እንደሆነ ስንፍና ያመጣል ሁሉም ነገር ሰው ሳይቸገር በትብብር ይመልሰው ከሆነ መፍጠር መፍጨርጨር ይቀርና ህይወት ተስፋ አስቆራጭ ተሆናለች ስለዚህ ትብብርን ፍኩክርም ሳይዛነፉ ሚዛናቸውን ጠብቆ ቢኖሩ ለመዝለቅ ይመቻል ብሎ ያስባል መደመር ነገር ግን ቃሉን ብቻ ነው ያው ከተባለ ቃሉ ማጠያቂ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ሰዎች ቃሉን በራሱ ያነሱ ስለሚናገሩ ደመረ የሚለው ግስ ነው ካማርኛ ግስ ይወጣ ነው መደመር የሚለው ሐሳብ ይሄን የደስታ ተክለወልድ መስገው ቃላት በጣም በጥሩ መንገድ ነው ያስቀመጠው በሶስት መንገድ ነው ያስቀመጠው መደመርን አንደኛ መሰብሰብ ሁለተኛ ማከማቸት ሶስተኛ ማከብ ወይም ማካበት በሚል ያስቀምጣዋል መሰብሰብ ሲል አሁን ከግራ ከቀኝ በተንተን ያለን አቅም ጉልበት ቁስ መሰብሰብ ማለት ነው አሁን ነው የሚያሳየው ነገር ግን ማከማቸት ሲል የቆየ ነው የተሰበሰበ የተሰበሰበ የተከማቸም ትናንትን የሚያሳየው ማከማቸት ማካበት ደግሞ ሲሆን ነገን ነው የሚያሳየው ሰው ለምሳሌ አንድ ሀብታም ወስደን ከንግዲ በኋላ ለራሱ ነገር ያስፈልገው የሚያካብተው ለትውልድ ወይ አሜሪካን ብንወስዳት ምንም ሀብት ሳታመ ነጭ አሁን ያለው ጀነሬሽን መኖር ይችላል የሚሰሩት የሚያካብቱት ለነገ ነው ስለዚህ መደመር ዛሬን በመሰብሰብ ትናንትን በማከማቸት ነገን በማካበት አስተሳስሮ የሚሄድ ሳይሆን በትርጉም አንጻር ስናየው ከትርጉም ባሻገር ባንደመር ደግሞ ምንድነው የሚያጋጥመን ምን ችግር እንደ ሀገር እንደ ህዝብ እንደ ቤተሰብ የሚለውን መደመር the three able ያስቀምጣዋል የመጀመሪያው አስመትሪ ነው ካልተደመር መዛባት ይፈጠራል በፍኩክር መዛባት በትብብር መዛባት ባናናር ዘይ መዛባት ይፈጠራል ያ መዛባት የሚያስከትለው ችግር አለ ሁለተኛው አቦርሽን ነው አቦርሽን ምንለው መጨንገፍ የስርዓት ሂደት መጨንገፍ ሊሆን ይችላል እድገቱን ሳይጨርስ መቋረጥ ሊሆን ይችላል እነዛ ጭንገፋዎች ደግሞ ማንፈልገውን ነገር ያስከትላሉ። ሶስተኛው አንታጎኒዝም ነው ወይም መጠፋፋት ነው። አስሜትሪም አቦርሽንም አንታጎኒዝም የመደመር ጣላቶች ናቸው። ሰው መደመርን ከፈለገ ሚዛቡ ነገሮች ሚዛን የሚሰጡ ነገሮች ማስተካከል ይተበቀበታል መጨንገፍ የለበት ሰውም ሐሳብም ስራም ሲስተምም ብሎ ማሰብ አለበት ከመጠፋፋት መቆጠብ አለበት እነዚህን ካደረገ ወደ መደመር ጉዞ የሚሄድ ይሆናል የህይወት ፍልስፍና ነው ወይ ሪዮት ዓለም ነው ላልሹ ይሄ እንግዲህ እንደ ሰውየው ይይታም ይወሰን ይሆናል ግለሰቦች የሚጠቀሙበት መንገድ መደመርን እንደ ሌላው ሰው መተንተን መናገር መጻፍ አይተበቅባቸው በመኖር ብቻ ሊገልጹት ይችላሉ በመኖር ብቻ የሚገለጽ መደመር የህይወት ፕሪንሲፕል ስለሚሆን ሳይነገር በመኖር የመደመርን ትርፋት ማሳካት ይችላል ለምሳሌ አባና ንብን ንሰድ ላበባ ተራክቦ ለንብ ምግብ መደመርን የሚያሳየው ሁለቱ አበባ አሁን ንብ መጥቶ ካልተመገበ በስተቀረ ቢመገብ ካልተደመር ነው በስተቀረ እኔ ልብ አዛልችልም ብላ አተነትንም በሌላ መንገድ ንብ እኔ ሄጄ ከአባ ካልቀሰም ኮስተቀር አባ ይራባም ነገ ምግብ አላገኝም ብላ አይተነትንም ግን በሂደት ውስጥ ላንዱ ተራክቦ ላንዱ የምግብ 
ማግኛ መንገድ ይሆንና ህይወት ይቀጥላል መደመር እሱ ነው ወይም አዞንና ወፈን መውሰድ እንችላለን ከበላ በኋላ አዞ አፍሩን ከፍቶ ወፍ ይመግባል ያገኘውን የሚውጠው አዞ ከተገበ በኋላ በጥርስ ውስጥ ያለውን ቆሻሻ እንታወጣለት ለወፏ ግን ከፍቶ ሚተውላት ይሄ የሚያሳየው አዞ ለምን ይከፈትከው ቢባል ሚተነተነው ጉዳይ አይደለም ግን የሚኖረው ጉዳይ ነው እንደውም ለዚህ በጣም ጥሩ ምሳሌ ሜታፎሪክ ነገር ማስቀመጥ ጥሩ ስለሆነ ስቶሪ በጣም ኢምፖርታንት ነው በእነዚህ አይነት ጫዋታው ስፍዬ ነው አንቺም ስቶሪ ስለምትወጂ አንዲ ባለመቱ እግር አባ ጨጓሪ መንገይ ተጓዘ ሰው አገኘው ይባላል እና ሰው በጣም ይደነቃል እንዴት መቶ እግር እንደዚህ በጣም በርካታ እግር ሳይቸገር ሳይደነቃቀፍ ይጓዛል ብሎ ይጠይቃል አባ ጨጓሪው አንተ ለመሆኑ ባለመቱ ነህ ወይስ ባለ 50 አገር ነህ ይለዋል እና አባ ጨጓሪው ማይ እኔ ባለመቱ ነኝ ብሎ ይመልሳል ታዲያ መጀመሪያ የግራውን 50 ነው ወይስ የቀኙን 50 ነው የምታነሳው ብሎ ሲጠይቀው አባ ጨጓሪው ዝም ይላል አስቦበት አያቅ 50 አገር ከቀኝ 50 አገር ከግራ አሰናስሎ ካለ ችግር ሲጓዝ ይኖር አባ ጨጓሬ መጀመሪያ የትኛው እንደሚያነሳ ያቅ ይኖራል እንጂ አይተነተነው በዚህ መንገድ ግለሰቦች ተቀመጡት ይችላሉ ካለ ምንም ትንተና ካለ ምንም ንግግር በህይወታቸው በፖለቲካው እና በሪዮታል እንደሞ ሲታይ ከተጨባጭ ሁኔታ ጋር መስማማት መቻል አለበት መደመር አንዳንዴ የአይዲዮሎጂክ ክርክር ኢትዮጵያ ውስጥ ይነሳል አጠቃላይ አይዲዮሎጂ የሚባለው ጉዳይ ስለ ተምርትና የምርት አይሎጂ ግንኙነት ባህሪ የሚወሰን ነው ነገር ግን ይህ ባህሪ በጊዜ ወሰናል ለምሳሌ በ9ኛ ክፍለ ዘመን የነበሩ እስታቢዎች ዛሬ ላይ በጣም ብዙ ማያቁት ነገር አለ ለሌበሩ ለሰራተኛ ክፍል የሚቆረቀረው ሐሳብ ሌበር የሚበዘብዘው አካል አለ የበዘብዘውን አካል አጥፍቶ ስልተምርት መቋጠር አለበት ብሎ ያስባል እንጂ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ መጥቶ ሰዎች በሮቦት ስራቸው ይቀመል የሚል ተንታኔ የለው ማያቀው ነው ከዚህ ጋር ራስን ሪኢንቬንት ያደረጉ አዳፍት ያደረጉ መሄድ ይፈልጋል መደመር ከፍልስፍና አንጻር ፍልስፍና ኡነት መፈለክ ነው የማይቋረጥ የኡነት መፈለክ ሂደት ነው ፍልስፍና ያሳሰብ መንገድ ነው ከአንድ ነት ውስጥ ሌላ ኡነት የሚፈለቅ ከአንድ ጥያቄ ውስጥ ያ ጥያቄ የሚፈለቅ እሳቤ ነው በዛ ሂደት አዳዲስ ትምርት ይያገኘ ይሄዳል በመክንያት ይመረራል ከነባራዊ ሁኔታ ጋር ይተሳሰራል ከዚህ ቀደም ፍላስፋዎች የሚባሉት ወይም ፍልስፍና የሚባለው በነሱ ዘመን እንብዛም ሪኮግናይዝ የሚደረጋል ነበርን ጽፈውት ተናግረውት ካለፉ በኋላ ትውልድ የሚያነሳው ነው አሁን ግን እንደዛ አይደለም አሁን ፍልስፍና በተለይ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዴቨሎፐርስ መጀመሪያ ሐሳብ የሚያወጡት ከፍሎሶፈርስ ነው ስለ ሰው ስለሆነ የሚሰሩት የሰው ጭንቅላት የሰው አልጎሪዝም ስለሚሰሩ ፈላስፎች ጋር ተቀራርበው ይሰራሉ እና ፍልስፍና ምንለው ኡነት መፈለግ ነው ያሳሰብ መንገድ ነው ከዚህ አንጻር መደመርን ማየት ይቻላል ሪዮታልም ስንል ዓለምን ለመቀየር ከመፈለግ ጋር የሚያያዝ የግሩፕ ቲንኪንግ ነው በባህሪ ትንሽ ግትር ነው አይዲዮሎጂ ሪዮታ ለሚባለው እንደ ፍልስፍና ሳይሆን አይዲዮሎጂ ነው ከተቋም አመልካ ከዚህ ጋር ይሄዳል አንደኛውን በዝባጅ አንደኛውን ወገን አንደኛውን ጥላት ይያለሚያስብ ነው ያም ሆኖ ግን ዓለምን ለመቀየር ከሚፈልግ ሐሳብ የተሰናስተለ ሐሳብ በሪዮታ ሊታይ ይችላል 25 ሲሆን ደግሞ በመጪው ዘመን ወይም ከሙ ከህወት በኋላ ስለሚሰጥ ፍርድ ሐሳብ የሚያደርግ ነው ከዚህ አንጻር መደመር በፍልስፍናና በአይዲዮሎጂ መካከል ሊወድቅ ይችላል ሁለቱም ነገሮች አሳስሮ የሚይዝ ነው ሌላው ታይጅ ተነሳው መደመር ከመይት ላራሹ ወይም ከቤት ያይ ጋር ሶስተኛ ሐሳብ አይደለም አይደለም መሬት ላራሹ መሬት በተወሰኑ ሰዎች ታይዟል እና የተገባ አይደለም ብሎ የሚያስቡ ሰዎች ተድራይተው ታግለው ጥያቄውን መልሰዋል አንድ ጥያቄ ተነሳ ሐሳብ ነው በኋላ የሚሄድ ጉዳይ እንደዚሁ ነው በቤተሰብ መካከለ ኩልነት የለም የሚል ሐሳብ ተነሶ ሰዎች ታግለው ኩልነት ሊያመጡ ሙከር አድርገዋል ለም ለአንድ ጥያቄ የተነሳ ሐሳብ ነው መደመር ግን የመጣው ብዙ ችግሮች ለመፍታት ነው ዛሬ ያለችው አን በሚመለከት ዛሬ ያለችው ኢትዮጵያ ከዛ ማለፎ ዛሬ ያለችው አፍሪካ ያለም ያድርግ ነው መደመር ዳይናሚክ ስርዓት የሚፈጠር ነው አንድ ስፔሲፊክ ኢሹ ይመልስ አይደለም ዳይናሚክ ሲስተም ሲፈጠር ማንኛውንም ችግር ተገንዝቦ ለመፍታት የሚያስችል ብቃት ነው መደመር የሚፈጠረው ለዚህ ነው ብዙዎቹ በቁንጽል በተወሰነ ደረጃ የሰሙ የውጭ ሰዎች የአፍሪካ ወዳጆቻችን ቶሎ መደመር በተደረጀ መንገድ ለማግኘት ፑሽ የሚያደርጉትም ዳይቨርሲፋይድ ሆኖ ማበረሰብ ውስጥ በጣም በርካታ ችግር መፍቻ ቁልፍ ይሆናል የሚል እምነት አለ ለኛም ለዛም ያገለግላል የብሔር ጉዳይም የመሬት ጉዳይም የዲሞክራሲ ጉዳይም በመደበር ውስጥ በደንብ ሊመለስ ይችላል መለኪያ እና በያኔው ላልሹ በትክክል ተተንትኗል በበጥሩ መንገድ ተተንትሮ ተቀምጧል የኢኮኖሚና የፖለቲካ ስብራቶቻችን ለይቷል ለነሱም መፍቴ ያስቀምጧል መደመር እንደዋና ችግሮች የሚያያቸው ሁለት ናቸው ጭቆናና የሀገረ መንግስት ቁብልነት ነው ጭቆናን የሚለው ግን እንደ ከዚህ ቀደሙ በተናጥል ሳይሆን አንደኛው የሰው ልጅ የስጋ 
ጭቆና በመግብ የሚገለጽ ሊሆን ይችላል የስም የክብር ጭቆና የነጻነት ጭቆና ሙሉ አርጎ ነው መደመድ የሚያያቸው በሁለት ሲከፍላቸው ግለሰብ ወለድና መዋቅር ወለድ ብሎ ይከፍላቸዋል ግለሰብ ወለድ ጭቆናዎች ያ ግለሰብ ወይ ያውድን ሲገረሰስ ይጣፋሉ ማለት ነው በዝባጅ አንባገነን ጨቋኝ ኃይል አለ ብሎ የሚያስበው ግሩፕ እነሱን ካስወገደ በኋላ ይጣፋል ነገር ግን መዋቅር ወለድ ሲሆን እንደዚህ በቀላሉ ይጣፋ አይደለም በሱፐር ስትራክቸር ሌቭል የሚቀመጥ ነው በወግ በዘፈን በባህል በተለያየ መንገድ የሚቀመጥ ስለሆነ አንድን ስርዓት ማስወገድ ብቻ ችግሩ አይፈጠም ዳይናሚክ ሲስተም ያስፈልገዋል ለምሳሌ የጾታን ጭቆና ማን ነው ጮቋኙ የሚለውን በድምሩ ወንዶች ሴቶችን ጮቆኑ ማለት ያስቸግራል ይሄ በሱፐር ስትራክቸር ውስጥ ያለ በዳይናሚክ ሲስተም የሚፈታ ችግር ነው አካል ጉዳተኞችን በሚመለከት ለምሳሌ ያንዳንዱን ዜጋ ለብቻ ቢጠየቅ ሁሉም ይራራ ሁሉም ያዝን ሁሉም ያለክስ ነው ኮሌክቲቭሊ ማን ያገለላቸው ማን ነው ይበደላቸው የሚለው በሱፐር ስትራክቸር የሚታይ ነገር ነው በእድሜ በከተማና ገጠር በመደብ በሃይማኖት በብሔር እንደነዚህ አይነት ተቃርኖዎች በቀጥታ ግለሰብ ወለድ ብሎ ማሰብ ቁንጽልሳቤ ነው ስትራክቸራል ነው ስትራክቸሩ ደግሞ ዳይናሚዝም ውስጥ ሊፈታው ብሎ ያስባል መደመር እንደ መፍቴ የሚያስቀምጠው ዲሞክራሲን በሂደትም በይዘትም ማሳካት ነው ሂደቱም ውጤቱም ዲሞክራሲያዊ ከሆነ እነዚህ ክሮች ይተፈቱ ይሄዳሉ ብሎ ያምናል ተቋማትን አመራርን ብሔራዊ ጉባኤን መፍጠር አለብን ብሎ ያስባል የዘመናዊነት ሳቤ ሲቪክ ባህል ሲቪሊቲ መፈጠር አለበት ብሎ ያስባል ህግን ማክበር ራስን እንደ ማክበር ነው ብሎ ያስባል እነዚህን በማድረግ ጭቆናን በሂደት ማስወገድ እንችላል ለሰው ወለድም ማክበር ወለድም ቢሆኑ ብሎ ያስባል መደመር በሌላ መንገድ የሀገራ መንግስት ቁብልነት ማነስ ነው ለብዙ ችግሮች መንስኤ ብሎ ደግሞ መደመር ያምናል የሀገር መንግስቱና የገዢ ፓርቲዎች የተከላቀሉ መሆናቸው ጃንዌ ሲወድቁ አብሮ ሁሉ ነገር ድርግ ሲወድቅ አብሮ ሁሉ ነገር መሆኑ ነው ሀገረ መንግስቱ ችግር ሲፈጠር ከችግር ጋር የማይናድ ሆኖ መቆም ያልቻለ ብዙዎቹ የኢትዮጵያ ስርዓት የኢትዮጵያ መንግስት ሾክ አብዘርቨር የለውም ይላሉ ሲስተሙ አንድ ነገር ሼክ ሲያደርገው አብሮ ሚነቃነቅ እንጂ ያንን ነገር አብዞር ባድርጎ ሚያስቀጥል አይደለም ዘ ሆል ሲስተሙ ይሄ በተወሰነ ደረጃ እንዲሻሻል መደመር አበክሮ ይሰራል መቀየርም አለበት ብሎ ያስባል በዚህ መንገር ነው እንግዲህ መደመር በወደፊት የኢትዮጵያንም የአፍሪካንም ችግር የሚፈታ በዝዝር የሚተነተን የሚታሰብ ሐሳብ የሚሆነ አሁን በመጽሐፍ መልክ ተደራይቷል ለኢትዮጵያ በሚመች በሚመች መልኩ በቅርቡ ለህዝቡ የሚሰራጭ ይሆናል ማለት ነው ተስፋልኝ ሁላችንም በቅርቡ እንደምናገኘው ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ሌላ ምንም በጎ ሐሳብ ቢኖራቸው ለ40 አመታት ያህል ከዚ ከለውጥ ጋር ከአብዮት ጋር የተጓዙት ሁሉ መሰረታዊ ሆነ የህብረተሰቡን ኑሮ ለመቀየር ችግር ነበረባቸው እንግዲህ ከ66 ጀምሮ ባለው እና ይሄ መሰረታዊ ሆነ ማህበረሰባዊ ስርዓትን ፍትህ የሚሰጥ ለማህበራዊ ስርዓት ለህብረተሰብ ፍትህ የሚሰጥ አይነት ተስፋ ይዞ መጥቷል ማለት እንችላለን መደመር ከዚ ቀደም በተናጠል ብለውኛል ቀደም ሁነት ነው መደመር ከዚ ቀደም ከነበረው በጣም በተሻለና በተለየ መንገድ ችግር ይፈታል ምክንያቱም መደመር በሪኢንቬንሽን ያምናል ራሱን በየጊዜው በሚያስተመር ስርዓት ዳይናሚዝም በሚያመጣ ስርዓት ነው የሚያስበው የባለፉት 40 አመታት ችግሩ የዛሬ 40 አመት የሰማነው ነገር 40 አመት ሙሉ ይዞ መቆየት ላይ ነው አብሮ አለመለወጥ አብሮ አለመቀየር ሁኔታ ማንበብ አለመቻል ያን ነው የሰማው እነት ብቻ ይዘላለም ማድረጉ ነው መደመር እንደዛለም ዳይናሚክ ነው ፕራግማቲክ ነው ነገሮች ይያየ የሚቀያየር ነው ያየውን ችግር እየፈታ የሚሄድ አቅም አለው ይሄ በጣም በጽኑ አመናለሁ ኢትዮጵያንም የሚያሻግረው መደመር ብቻ ነው ብልጽግናንም የሚያመጣው የኢትዮጵያን ችግር የሚፈታው መደመር ብቻ ነው ምንም ጥርጥር የለውም ከመደመር ውስጥ ያለው መንገድ የሚያበላላል ሊሆን ይችላል እንጂ ሁላችንም ተሸናፊ የሚያደርግ ሊሆን ይችላል እንጂ የሚያሻግር ሊሆን አይችልም መደመር ማለት እኔም ያለኝን ሰጥቼ የሚጎለኝን ካንቼው ስጅ በጋራ ምንኖርበት ማለት ነው እኔ ያጣሁት ባንቺ ምክንያት ነው እና አንቺ ምንኖር የለብሽም የሚል ሳቤ መደመር አይደግፍም በዚህ حساب የኛንም የብዙዎችን ችግር ይፈታት የሚል እምነታለኝ ወደ ሌላ ጥያቄ ለሂደ እዚህ ላይ ምናልባት ወደፊት እንድላገኝተን ከመጻፉም በኋላ ምናልባት ሰፊ ውይይት እናደርጋለን በየት አስፋ አደርጋለሁ ሶስ ለፍቅር ስለ ይቅርታ ይናገራሉ በተግባርም ማሳይቷል ያለ ግድም ሁኔታ የተፈቱ ስረኞች ግዙፍ ላይ የነበሩት ወደ አገር መግባታቸው እንደ አንድ ምሳሌ ሊቀርብ ይችላል በሌላ በኩል ደግሞ ህግና ስርዓት አለ ይሄ እንዴት ይጣጣማል ይሄ የርሶ በጎ ፈቃድ ብቻ ሆኖ ህጋዊነቱስ ጋር እንዴት ይገናኛል አንዳንድ ሰዎች በይቅርታ የመጡት ፖለቲከኞች የግድን በርስላል ተቀመጣላቸው ነው አገሪቷን ሰላም ያሳጧት ይላሉ 
እርሶ መልስ ብለው ሲያውት እንዲህ ያለ ስሜት አሉት ትክክላል ነበር ሚል አሉ አለለ እኔ እንደዛ አይደለም ህግ በሁለት መንገድ ነው ጥቅም ላይ ሊውል የሚችለው በተገቢው መንገድ ሲተገበር ስንስራትን ሰላምን አብሮ መኖርን ይፈጥራል ተገይ ባለው መንገድ ሲተገበር ደካሞችን ይጎዳል ጭቁናን ይፈጥራል ህግ ለሰዎች የመብት ሪኮግኒሽን ይሰጣል እንጂ መብት ይሰጣል ህግ ጋል ማለት ሪኮግናይዝድ የሆኑ ራይትስ አሉ ማለት ነው እንጂ ተከበሩ ማለት አይደለም በአለም ላይ ተጻፉ መብቶች በሙሉ ሪኮግናይዝ ከመደረክ አልፈው ወደ ተግባር የገቡባቸው ሀገራት በጣም ውስጥ ናቸው አሜሪካውም ጨምሮ በተጻፈው ልክ የሰዎች መብት አይከበሩም ለምሳሌ የሴት መብትን በሚመለከት አሜሪካ ነገር 56 አመት ተነግሯል ለምን ሴቶች ታዳ ፕሬዝዳንት ያሉ ለምን ሴቶች ታዳ ትልቅ ፓወር ላይ ቁጭ አይሉ እንደዛ ስለተባለ የሚፈጸም ነገር አይደለም ይሄ ጉዳይ ማለት በራሱ ግን እንደተለቀ ደል ይወሰዳል ሪኮግናይዝ ማድረግ በራሱ ለኤክሰርሳይዝ በር የሚከፈት ስለሆነ እንደተለቀ ነገር ይወሰዳል አሁን ጥያቄው ህጉን ራሱን ህጋይ በሆነ መንገድ ተጠቅመንበታል ወይ አልተቀመንበትም ነው ህግ ብሎ ማሰር ይቻላል ህግ ብሎ መግደር ይቻላል ህግ ብሎ መውዳት ይቻላል ህግ ብሎ አሸባሪ ማለት ይቻላል ህጉን በተገቢው ትርጉም እንማንጠቀምበት ከሆነ ቀደም ባለው ጊዜያት የገጠሙን በካታ ችግሮች በጉምጋም ያየናቸው በወይት ያየናቸው ያጋጥማሉ ማለት ነው የህግም ሆነ የይቅርት አላማ የህزبው እንደነነትና ጥቅም አስቀበር አሁን ህግ سنል ይቅርታ سنል ፍቅር سنል አንዱን ጥቅም እንዲላው ለመውዳት አይደለም አልቲሜትሊ የህزبውን ማህበረሰቡን ሰላም ለማምጣት ነው ሌላው የፍቅር መጨረሻው ግቡ ህግ ነው ህግ ማለት ዝቅተኛውን ሞራል መከላከል ማለት ነው ፍቅር ከፍተኛው ሞራል ነው ለምሳሌ ዛይት ይህ ፕሮግራም እና ስራ እንዳለብሽ ይያወቅሽ በጥዋት ተነስተሽ ቁርስ አዘጋጅተሽ ከቤተሰቦች ጋር የበላሹ በህግ አይደለም በፍቅር ነው ያ ፍቅር ካለ ጸብ የለም ላይ ከፍታው ሞራል ካለ በዝቅታ ሞራል መዳኘት ያስፈልግምና የፍቅር መጨረሻ ግቡ ህግ መሆኑን መገዘብ አስፈልጊ ነው ሁለተኛ የይቅርታ መጨረሻ ግቡ ደግሞ ፍትህ ነው ፍትህ ፍርድ ቤት ሄደን ስለተፈረደ የሚገኝ ነገር አይደለም አይደለም ፍትህ እንኳን ቢመጣ ርተ አይኖርም ስለዚህ ሰው በይቅርታ በውስጡ ያለውን በሽታ ሲያጥብ ሲያጸዳ ለፍትህ ቀረበ ማለት ነው ህግና ስርዓትን በጠባቡ ማሰብ ሀገርና ህዝብ ደግሞ ወደ በቀል እንዲጋ ማድረግ አደረገኛ ነገር ነው። እነዚህ ሰዎች በነበሩበት ቦታ የነበራቸውን ቆይታ እኛ ይቅርብናቸው ገብተው ነገር ቢቀየር ኖሮ መጥፎ አይደለም። መጥፎ ብያለስጥ ለምሳሌ ኤርትራይ ነበሩ የተቋማዊ ኃይሎችን ብንወስድ እነሱ ዛ ምንም አልሆኑ ብዙ የገጠማቾች ችግር የለም። ግን ሰውዚ የነሱ ደጋፊ ለነሱ ኢሜል ጻፍ ከለ ነሱ ጋር በስልካ ወራ የተባለ ይሰቃያል ስለዚህ የነበረው በሽዎች በመቶሽዎች እኮ ያወጣ ነው ሰው አብዛኛው ሰው ኤርትራ ካለ ሰው ጋር ደብዳቤ ጽፋል ኢሜል ጽፋል ተናግራል ይስዋባል ነህ በሚል ነው እነሱን سنናስገባ የነሱን ችግር ብቻ ሳይሆን እየፈታና ያለ ነው በነሱ ስም እዚህ የሚሰቃየውንም ኃይል ነው አሁን ማን ነው ከእንትናጋር ተደዋውላል ኢሜል ጻጻፋል ተብሎ የሚታሰረው ስለዚህ ሰዎች ወጋታቸው የነሱ ችግር ብቻ ሳይሆን እዚህ ምኛ ችግር ተፈቷል የብዙ እናቶችም ባ ታብሷል ብሎ ማየት ጥሩ ነው ህግና ስርዓትን ልናሻሽል በጣም በርካታ ሪፎርሞች ጀምረናል ይሄ መስረት ይያዘ ይሄዳል ግን ፍትህ እኩልነትና ኡነትን የሚያረጋግጥ ይለት መሆን አለበት ፍትህ ሲባል በእኩልነትና በኡነት መካከል የሚያዛባ ከሆነ ሄዶ ሄዶ የጊዜ ጉዳይ ነው ችግር መፍጠሩ አይቀርም ስለዚህ ይቅርት አልባ ፍትህ ፍቅር የራቀው ህግና ስርዓት ያንባ ገነን መሰራ ከመሆን ባሻገር የህዝብ ኑሮ ፍትህ የሚያራምን ነገር አይሆንም እና ይቅርታና ፍቅር የማይግባቡ የሚለያዩ አድርጎ ማሰብ ሳይሆን የሚስማሙ አንዱ ለአንዱ ቤዝ ይሆነና የሚያሻግር አርጎ መረዳ ጥሩ ነው የገቡ ሰዎች ምናልባት ከኢትዮጵያ ረቀው ስለቆዩ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ ለመገንዘብ ወይም ነገር ሁሉ ቀለል ስላለ የሚፈልጉት ነገር በቀላሉ የሚያሳኩ መስሏቸው ወጣ ገባይ ማለት ነገር አለ በአብዛኛው ግን ጥሩ ነው በአብዛኛው ጥሩ ነው የገጠመንን ችግር ህዝቡ ማየት ያለበት 10 ምናምን የታጠቀ ኃይል ያልታጠቀ ነው በጣም ብዙ በውጭ የተበተነ ኃይል ከማስቀመጥ እነዚህ ኃይሎች ገብተው ህግና ስርዓት አክብረው በውይይት አምነው በመርጫ አምነው የስልጣንም ሌላ ነገር የሚጋሩ ከሆነ መልካም ነው ብሎ ማሰብ ጥሩ ነው በውጭ ቆይቶ የመጣውን በአገር ውስጥ የተሰቃየውም ግን በቀላሉ ያን ግሪቫንስ ያንን በቀል ከውስጥ ያወጣል ማለት አይደለም በቀሉ ያገረሽብህ ተለያየ ጊዜ ችግር ሊፈጥር ይችላልና በዘላቂነት የሚያዋጣን መንገድ ይሄው ነው ትክክል ነው ብዬ በጽኑ አምን አለው ችግሩን እየቀረፈን ይያረመን ከሄድን የሚያዋጣው መንገድ ይሄው ነው ብዬ ነው ማሰበው ፕሮግራሙ እየጨዋታ ነውና ወደ በሻሻል ኒድ ክብር ተክላይ ሚኒስትር ስለ ቤተሰቡ ወላጆቹ ወንድምህቶቹ ያጫውቱን ባህልና የአካባቢ ተጽዕኖ እርሱን በመቅረጽ በኩል ሚናውም ነበር አባቶ በቅርቡ አርፈዋል አዝናለሁ እናቶ ዘሮ ዘዛታ ወልዴ አባቶ አቶ አህመድ አሊ 13 ልጆች ያሉበት ቤተሰብ ሰፊ ነው ይደምቃል ብያስባለሁ ንገሩንስቲ 
እናቴ የመራብሻዋ ሰውናት እዚ መናገሻ ለነው ተወልደ ያደገችው የናቴ የመሐላ ጥጓ ማረሚ ነው የመናገሻ ማርያም የመጨረሻ የመሐላ መጨረሻ ነው አባቴም ልጆቿም ማረሚ ካለች ድጋሚ ያን ጉዳይ ነው ሞተ ማለት ነው እና እናቴ ከድሚዋ ከሃያዎቹ ካለፈ በኋላ ነው ወደ ጅማ ሄደችው ወደ ጅማ ሄደችው ወንድሟን ፍለጋ ነው ወንድሟ ቀደም ብሎ ሄዶ ነበር ወንድሟን ፍለጋ ሄዳ ወንድሟ ደግሞ ካባቴ ጋር በጋራ ይሰሩ ነበርና እዛ ተዋወቁ ካባቴ ጋር ተጋቡ በሻሻ ምትባል ከጅማ አጋሩ 45 ኪሎ ሜትር ከዛ ደግሞ አንድ 16 17 ኪሎ ሜትር በሻሻ ምትባል ትንሽ የመንደር ምን አልባትን ይባለውበት ጊዜ ሁለት ሺህ ሚሞላ ሰው ሚኖርባት ትንሽ የመንደር ናት ቤተሰቦች ያው እንደ ማንኛውም የኢትዮጵያ ቤተሰብ ዳህበት ሰብ ነው ያለኝ መደብ ላይ ነው ያደኩት እናቴ በጣም በጣም ሲበዛ ብርቱ ሴት ናት ባንድ ጊዜ ሁለት ሶስት ድስት የምትጥዱ አይነት ሴቶች ማለት ነው ጀግና ናት ሲበዛ አባቴ ከናቴ ውጪ ሚስቶች አሏቸው 13 የሚባለው በጣም በጣም አንሶ ነው ባንድ ሁለት ሶስት በታባጁ ጥሩ ነው ነገር ግን የኛ ሀገር ሰው የሞቱት ላይ ቆጥሩ እናቴ እና አባቴ ዘጠኝ ልጅ ወልደዋል እኔ ዘጠኛ ልጅ አቸው ነኝ ለናቴ አባቴ ከዛም በኋላ ወልደዋል ብዙ አስተዳደጊ እንግዲህ ያው በገጠር እንዳደገ ሰው ቲቪ አይቶ እንደማያክሰው መብራት አይቶ እንደማያክሰው የቧንቧ ፋጣጥ እንደማያክሰው ነው እድገቴ ከምንጭ ነው ማመን ቀዳው መብራት የሚባልኛ ሀገር አልነበረም እኔ ስድስተኛ ክፍል ጭርሽ የሰባተኛ ስከገባው በግዲ ድረስ አምፖል እኛ ጋር አልነበረም እንደዛ አይነት ነው በፋኖስ በኩራዝ ነው ፋኖስ ማያፍታሙሽ ነው በኩራዝ ነው እንደሱን ያደግ ነው ግን ያ حزب በጣም ብዙ መስተጋብር ያለው የሚዋደድ የተዋሐደ حزب ነው ለምሳሌ ክርስቲያኖች የሙስሊም ራህማዳን ግዚ አብሮ ይጾማሉ ከእስላም ጋር ክርስቲያኖች በፍጹም ባሎቻቸው ላይ ክርስቲያን ምግብ ይግድ ነው ይዘጋጃል ሚገርም ትብብር አለ በሐሻ ውስጥ የኔ ታላላቆች ሁሉም ያባቴም የናቴም ግራጁዌት ያደረገ ሰው የለም እኔ ከወጣው ኋላ ተንሾቹ ካልሆነ በስተቀረ ከኔ በላይ ያሉት ኮሌጅ ገብቶ የተመረቀ ሰው አልነበረ ምክንያቱም በሐሻ ኤለመንታሪ ስኩል የተሰራው በኔ እድሜ ነው ዘመቻ ሲባል የደርግ ዘማቾች ይሰሩት እንጂ ኤለመንታሪ ስኩል አልነበረም የእድገት በህብረት የእድገት በህብረት ነው መጀመሪያ ጊዜ ኤለመንታሪ ስኩል ከ1 እስከ 6 የተሰራው ታላቆች የተማሩት ራቅ ያለ ቦታ ሄደው ነው እኔ ግን ድረስ የበታሉ ለዛ ለኤለመንታሪ ስኩል እሱም የተሰራው አባቴ ማለት ላይ ነው ሃይ ስኩል ያሰራውት ነኝ አሁን አስተራማት እንደዚህ በፊት ነው ሃይ ስኩል መጀመሪያ ጊዜ እዛ ተመራጭ ሆኖ በነበረ ተመራጭኝ ነው የተሰራው እንጂ ሃይ ስኩል አልነበረምና ብዙ ሰው የማይማርድል አልነበረው በኋላ ከስድስተኛ ጨርሽ ወደ ሰባተኛ ሳልፍ አጋሮ ሄድኩኝ ከአስፓልት ከመብራት ከስልክ ሰለጠንኩ ማለት ነው ከመኪና እንኳን አልፋ አልፈኛ ነገር ይመጣ አውራ ያው ራጎዳ ነው መኪና ምን አንባት ያልፋ አልበ በሻሻ አው ያልፋ እናኛ ወደ እርገት ወደ ስልጣኔ የተቀላቀል ነው ማለት ነው ግን ብዙ አልቆየሁም ሰባተኛን ብቻ ተመረ 15 አመት ገደማ ሲሆነኝ ያደረ ግን ተቀላቀልኩ ደርጎ ወድቆ ያደረ ግን ዛ ከአይ መጥቶስ ለነበረ ተቀላቀልኩ ለተወሰነ ጊዜ አመት አከባቢ የሚሆን እዛው በካድሬነት አግሬ ሳይሆን ራቅ ብዬ በጅማ ዞን ውስጥ ወደ አተናጎ አከባቢ ሊሙ የሚባል አከባቢ ሰራ ነበር በጣም ልጅ ነኝ ማንጁስ የሚባሉ ህፃናት አይነት የሚሰሩ ስራ ነበር ምሰራው በኋላ ኦዴድ ሁለት ብርጌድ ብቻ ነበርው ወደ ክፍለ ጦር አድጎ ወደ አዲስ ሰዎች አሰልጥኖ ከካድሬዎቹም ሰዎች ሰብስቦ አቅሙን ሲያሳድግ ወደ አርሚ ገባው ፈልቀው አይደለም ትድርና ይገቡት ያ ወታደር ነኝ ታጋይ ማትኮ ወታደር ነው ከዛ ምደባ ነው ምደባው እንግዲህ ወይም ካድሬነት ወይም ውትድርና ያኒ ፕሮፌሽናል አልነበረም እና ታጋይ ነው የምንባለው ካድሬን ብንኖን ታጋይ ነን ወታደርን ብንኖን ታጋይ ነን ካድሬን ብንኖን ክላሽ አለን ወታደርን ብንኖን ክላሽ አለ ብዙ ልዩነት ያለው አይደለም ግን በጣም ደስ ይላል ነው ደሞ ነው ይርኩት ምክንያቱም ራቅ ያለ ቦታ መሄድ ያስችል ሰነበረ እና ውትድርና ውስጥ ወለጋ አከባቢ ነበር ብዙ ቦታ ሸዋም ብዙ ቦታ ነበርኩ በኋላ ወደ ሩዋንዳ ሰላም ለማስከበር ዘመቼ ነበር ከሩዋንዳ ከመጣው በኋላ ነው እንግዲህ ወጣ ገባ ይያልኩም ቢሆን አዲስ አበባ የመኖር ድል ያገኘሁት ሩዋንዳ በጣም ጥሩ ጊዜ ነበርን سنመለስ ብዙዎቻችን የተሻለ 퍼ፎርማንስ የነበረን ሰዎች ስለ ሩዋንዳ ስቲት እንሽ እንገሩኝ ከተለምዶ ስለ ምክንያቱም የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ጦር ይሄደው ከልቂቱ በኋላ መስለኛል እና አስከፊ ጊዜ መስለኛል ምናልባት ሱ ጥሩ ለርሶም ምናልባት ከዚህ ከሰላም ጋር ግጭትን ከመፍታት ጋር አንድ ፍላጎት ያሳደረበት ይመስለኛል ያ ሁኔታ ትንሽ ቢነግሩም ደስ ይለኛል ሩዋንዳ በጣም አሳዛኝ ጊዜ ነበር ትንሽ ህዝብ ናቸው ነገር ግን ሁቶቹ ቱትሲዎቹን የገደሉበት የጭካኔ ልክ 
በዛ በልጅ እንጣምሩ በጣም መሸከም የሚከብድ ነበር እኔ እንኳን ከደረስኩ በኋላ ምንድነው የሆነው መጀመሪያ ወታደሮቹ ታጋያዎቹ ዩጋንዳ ይያሉ ነቶትሲዎች የተመቱት ነቶትሲዎቹ አሸንፈው ወደ ሀገር ሲመጡ ለምሳሌ እኔ የዛ ቲም አባል ቢሆን ካሸነፈን በኋላ ከኪጋሊ ወደ በሻሻ ሲሄድ ወደ ሀገሬ ሲሄድ እናቴ አባቴ እህቴ ወንድሜ እናም ተገለዋል ማንንም ቤተሰብ የለም ባን ላይ ተቀብረዋል አንድም ማገኘው ሰው የለም በዚህ ጊዜ አልፎ አልፎ የሚያጋጥሙ ችግሮች ነበሩ አሁንኛ የነበርንበት አከባቢ ላይ አንዱ መጥቶ ቤተሰቦች ሁሉ አልቀዋል እና ሰፈር ያሉትን ሰዎች ሰብስቦ ሰብሰባ አሉ ሰብስቦ በቦምባ ጋይታቸው አልከዛም በኋላ ማለት እና የሩዋንዳ ሁኔታ በጣም አሳሳቢ ነበር ለኔ ግን መሰረቱ በሻሻ ትንሽ ኃይለኝነት የሚበዛበት እንደ ትንሽነቱ ሳይሆን ትንሽ ኃይለኝነት የበዛበት መንደር ነበርና ሽፍታ ምናምን ምን ይሆናል ሽፍታም በጣም ታዋቂ ታዋቂ ሽፍታዎች ለምሳሌ ሉሌሳ ሚባሉ አባ ሉሌሳ ሚባሉ በጣም ታዋቂ ሽፍታ በኋላ ደርግ በላንድሮ በሬጎታቸው ሽፍታ ነበሩ በሃፓም የሚጀምራው ያኔ ሽፍታ ስለሚባለው ይቅርታ ልክ ነው ሽፍታ ነው ሽፍታ ነው ማጮች በሌላ ሽፍታ ነው የሚባለው ግን ሽፍታ ማለት ይሄ የሰው ከብት የሚሰርቀው ሽፍታ ማለት ሰውን የሚያስለቅ ሰው ሳይሆን አልፎ አልፎ እንደውም ፍትህ ፍትህ የሚሰጡም እነሱ ነበር ሉሌሳ በጣም ታዋቂ በጀግንነት የሚታሰቡ ሰው ናቸው በሃፓም ግዜ መጀመሪያው ግጭት ጅማ የተፈጠረው በጣም አክቲቭ ፖለቲካል እንት ነበር እና በሻሻ ላይ በደርግ ግዜ ወጣት ሲታፈስ ብዙዎቹ ያምጹ የሰፋ ሰዎችን ሽጉጥ የሚቀሙ ቦምብ የሚቀሙ ወጣቶች ምንም ነገር የማያቁ ሰዎች ነበርበት እና ብዙ ጊዜ አመጽ አለበት በኋላ ይሃደግ ሲመጣም ኦነግ ካምፕ ይሰራበት ብዙ ግጭት የነበረበት እና ብዙ ጊዜ ልቂቶች ያሉበት አካባቢ ተነበረ ያም የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አለው ለሰላሰላም እንዳስብ ሩዋንዳም ተጨምሮ በጥቅሉ በኃይል በጉልበት አንድን ሰው አንድን ማህበረሰብ አስገድዶ ጎርቶ ፍላጎት ማሳካት ዘላቂነት ያለው አሸናፊነት አያመጣም የሚል ጽኑ መታለይ ለዚህ ማስረጃው ደግሞ ከሩዋንዳውን በላይ የናዚን ጭፍጨፋ ብናይ በጣም በተደራጀ መንገድ ፋብሪካ በሚመስል መንገድ ሰው ለመግደል ሰው ገብቶ ሰው ሆኖ ገብቶ ሲወጣ ተጣጥሶ የሚወጣበት እንስራት ፈጥሮ በውቀት ማለት ነው ዝም ብሎ በኃይል ብቻ አይደለም ያን የሚያክል ሚሊየን ህዝብ ጨርሶ ግን ጁን ሊያጠፋልቻል በዘላቂነት ሰው መግደል ጥፋት አይመጣም ሰላም ነው ዘላቂ ድል የሚያመጣው የሚል ጽኑምነታ ላይ ሩዋንዳም አስተማይ ነበር ከዚህ አንጻር የኢትዮጵያ ትራ ጦርነት ከሰላም አስከባሪነቱ ከተመለሱ በኋላ ነው እንግዲህ ሚዛምቱት ይዘምታሉ በባድም ይግንባር ላይ ነበሩ አዎ እኔ ባድም ሽሬ እንኳን በጣም አልፎ አልፎ ምን ሄድበት ነው ከሽሬ በተወሰነ ኪሎሜትር በትክክለ አስተውሶም 30 40 ሊዮን ይችላል አዳ ሀገራ የሚባል ቦታ ሄድ ኳርተር የነበረው እዛ ነው እነሳ ሞራ ናቸው ይግንባሩ አዛጅ እነሱ ጋር ነበር ኩኔ ከዛ በኋላ ራቅ ብለን አድቦክራይ አደምሃራ ላላዲዳ ወደ ውስጥ ገብተት ሽሬ በጣም ብርቅ ነው በኦራንዴ የሚገኝ ከተማ ማለት ነው እና ትንሽ ወደዛ ራቅ ያለ ቦታ ነበር ጥሩ ጊዜ ነበርኝ እዛ አንድ ጊዜ ሲናገሩ በጋጣሚ ነው የተረፍኩት ይላሉ መጥፎም ተዝታ ቢሆን ባነሳው ብዬ ነው መልክት ይዘው ወደ አዛዡ ሲሄዱ ይመስለኛል ሲመለሱ አብሮት የነበሩትን ጓደኞች ሆነ ያጡበት አጋጣሚ አንዴ ሳይነሱ ሰምቻለሁና ብዬ ነው እንግዲህ እንደዚህ አይነት አጋጣሚ በጣም ብዙ ጊዜ ያጋጥማል ግን ይሄኛው ትንሽ ለየት የሚያደርገው ላላዲዳ የሚባል ቦታ አንድ ከፍታ ቦታ ላይ ትንሽ የቸርች አለች እና እዛ ቸርች ፍለፊት ትራስ ጥላ በጣም ችግስ ለሆነ ተቀምጠን ስራ እየሰራን በአጋጣሚ ሳሞራይ ፈልጋል ተብዬ ለኔ ወደሱ አንድ አንድ ነገር መረጃ ለማቀበል ሲሄድ ከሱ ጋር በሬዲዮ ያወራው ባለሁበት ሰዓት ነው ያ ነገር ያጋጠመው ያጋጠመው እንዴት ነው ልክ እንደዚህ አይነት ቸርች ሆኖ እዚህ ጋር ተቀምጠን ልክ ስጥራ ተነስቼ እዚህ ቸካሽ درس መድፉ ያርፋል ነገር ግን መድፍ ከዛ በፊት ሁሌ ስለሚያርፍ ምንም ዞር ብዬ ማላየው ያራገፍኩት አይደልኩት እንጂ ዛው አከባቢ ያለው አደጋው አጋጥሟል ከዛ ሱጋ ያውራን ያለን ሰዎች ማጥ ልጆቹ ተጎርተዋል ተባለ ስምለስ አብዛኞቹ ጓደኞች የሉ በጣም አሳዛኝ በጣም አስከፊ ጊዜ ነበረ ለሰላም ማልችልም ቲሙ በመሉ ፈርሷል ወጣን ከዛ ቦታ እኛ ከዚህ ከመከላካ ሄድ ኳርተር ለቴክኒካል ድጋፍ ይሄን ሰዎች እንጂ ዛ ያለው አሃድ አካል አይደለም እና ቲሙ ስለተበተነ ወደ ኋላ ተመለሰነ ወደ አዳጋሪ አካባቢ ከብዙ ቆይታ በኋላ ኤርትራ ኢስላም ስምነት ቢአልጀስ ተፈርሞ ባድመለቀን ወደ አዳምሃራ ከተመለሰን በኋላ ባንዶክት 
ለበላያጻጆቼ ሳላሳውቅ የተወሰኑ ሚሊሻዎች ይጄ ገብቼ የነዚህን ጓደኞች ናስክሬን ከላዲዳ አውጥቼ አዳጋራ የሚባል ቦታ በደም በሃውልት በስራት እና ያስቀበርኩትና አሁን ማዳጋራይ ቢኬት አሉ እነዚህ ከዚህ ከአዲስ አበባ ይሄዱ ዩኒት ስለነበሩ በጠላት ከተና ውስጥ ወይ ሚያኔ በነበረው ሁኔታ ዲዳ ከባቢ መቆየቱ ትክክል አይደለም በሚል አውጥተን አዳጋራይ እንዲመጡ ተደርጓል እና ነሱል ጊዜ ሞቶ ያሻገሩኝ አይነት ስሜት ይሰማኛል በጣም በጣም ጎበዝ ጎበዞች ነበሩበት ተስፋ ያላችሁ ልጅ ነበሩበት አሁን አጋጥሟል እንደዚህ አይነት ነገር ሞት ያልፎታል ይባል አ ብዙ ጊዜ ነው መስከረ አደባባይ መቀርብ ነው ብዙ ጊዜ ሞት እንደዚህ ዝም ብሎ ያያየው ተላየውም ይያለ ይሄዳል እና ለዚህ ነው ዝም ሞትንም አልፈራውንም ብዙ ጊዜ እንድገደል የሚፈልግባቸው ጊዜዎች በጣም በርካታ ናቸው ባለፉት 78 አመታትም ብዙ ሙከራዎች ተደርገዋል ለምሳሌ ባለቤቴ ከመሄዷ በፊት ኢንሳለቅ ቄ እንደወጣው በየጊዜው ማታ ማታ በግቢያችን ዲንጋይ ወረወርብናል እና ዲንጋይ ወረወራል ስንወጣ ያው ለመምታት ማለት ነው ሌላም ብዙ ሙከራዎች ተደርገውብን ያቃሉ ግን ሞት አልፈልገኝም እስከ አሁን እንግዲህ ያን ቀን ሲመጣ እኔም እንዲፈልጎት ብዬ አይደለም እኔ አነሳውት ያ ሞት ሸሸኛል ለቴክኖሎጂ ተለየ ፍላጎት ያለው ይመስለኛል ከምን የመነጫ ነው ኮርጠክላይ ሚኒስተር ያው እንግዲህ ቴክኖሎጂ አጋጣሚ ሆኖ አርሚ ውስጥ መጀመሪያ ሬዲዮ ኦፕሬተር ሆኘ ከራሻ የሬዲዮ ጋጀትስ ጋር ለማገናኘት እድላገኝ ቼ ነበር ሬዲዮን ለማፍሰስ ሰዓት ጄኔሬተር መጠቀም ነበርብኝ ጄኔሬተር ሲበላሽብኝ አንድ አንድ ቃል መቀያየር ነበርብኝ ደሞ ወዲያ ሞተር ሳይክልም ነበርችኝ እና ሞተር ሳይክልም ራስህ ይጠጋንኩ ተጠቀም ነበር ለዚህ አዳዲስ ነገር ለማወቅ ያለ ፍላጎት ቀስ ይያለ ሲያድቅ አርሚ ውስጥ ብዙ ኮምፒውተር ጋር የሚያዙ ጉዳዮች ሰራ ነበር የተማርኩትን ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ነው ፊቸር ስቲክ የሆነ ነገር በጣም ወዳለው አሁንም ትኩረቴ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ላይ ነው ወደዛ አድርገን ከሄድን ለመሻገር ይመቻል በእያስባለው ብዙ ጊዜ ሌት ካመር አድቫንቴጅን በትክክል ኤክስፕሎይት ማድረግ ካልቻን ሁሌም ተከታይ ነው ነው ለምሳሌ አሁን ከበሬ ቀጣ ወደ ትራክተር ማድረግ እድገት ነው ግን ተከታይ ነው የሚያደርገው አግራት ወደ ዩኤቪ ያርገዋል ወደ ዩኤቪ ያርገው ይያሉኛ ትራክተር ማለት ልክ በሬና ትራክተር ማለት ከነበሩ ዲፈረንስ ይብስ እንጂ አንስም ከበሬ ትራክተርም ይያመጣን ሰምሃው ዩኤቪ ምንጠቀምበት እድል ካልፈጠርን ነው ባስተቃቀለ ሁሉ ግዜ ተከታይ ነው ነው እና ተከታይ መሆን የለብንም የሚል ሐሳብ ስላልኝ ይመስለኛል የሚቀለኝ የሚገባኝ ኤሪያ ሱ ነው ማጨ ዩኤቪ ነው ያስረዱልኝ ስቲ ኮርት ካንስ ዩኤቪ ማለት ስላልገባኝ ነው ዩኤቪ ማለት ድሮንስ የሚባሉት አንማንድ ኤር ቪሄክል ማለት ነው ሰዋልባ በራሪ አውሮፕላኖች ናቸው በነሱ ተባይ ማጥፋይ ይዘራል በነሱ እርሻናው በሰፊው ኢቭን ችግኝ በቀን እስከ 1 ሚሊዮን ችግኝ መትከል የሚችሉ ሰዋል ባውሮፕላኖች ተፈጥረዋል ችግኝ አሁን ስንት ከነበረውን በሰዋል ባውሮፕላን መትከል የሚቻለበት ተፈጥረዋልና ወደዛ ማደካል ተቻለ ከበሬ ወደ ትራክተር መሄድ ብቻውን እድገት አይደለም ሰዎች ጋር እኩል መራመድ የሚያስችለው ቴክኖሎጂ ነው በየ ስለማመን ጨምር ይመስለኛል የየቀዳሚ ጨዋታ የእንግዳ ዝግጅት ነው ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እና መሰግናለን ሸገር 102.1 የናንተ ሬዲዮ እርሱ ካለፉት 27 አመታት ወዲ በተለየ መልኩ ሰፊ ሀገራዊ ገጂ ትርክ ተፈጥሯል ይሄ የደበዘዘውን ኢትዮጵያዊነት ምስል የማድመቅ በታሪካችን ላይ ያለውን አልመግባብ አተራምደን ኢትዮጵያ ወደሚለው ለመምጣት ምን ያሰቡት ነገር አለ ምክንያቱም አንድነት አንድ አይነትነት ብቻ የሚለው አሉ በህርተኝነትም ከኢትዮጵያዊነት ተነጥዶ የሚሉ ታሳቦች አሉ ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ተግባብተው እርሱ ወደሚያስቡት ይሄ ፓን ኢትዮጵያን ሆነ ሁሉን አቀፍ ጅንጉርጉር ኢትዮጵያዊነት ወደሚለው ለመሄድ መላው ምንድነው ይሄ እስ በቀላሉ የሚቻል ይመስሎታል ወይ አሁን ይሄ እንደ አንድ መሻገሪያ ዘመን አድርገን ብንወስደው ይሄ ነው የታሪክና የተረኮች አረዳድ የሚያመጣውን ችግር ትንሽ ዘርዘር አርጎ ማንሳት ጥሩ ነው ኢትዮጵያ እንደ ሀገር በጣም ብዙ የሚያኮራ ታሪክ ያላት ሀገር ናት ያንን ሸጣ ለትውልድ የሚተርፍ ወረት ማስቀበል ትችላለች ከታሪክ አንጻር ስናይ አሁን ላለች ኢትዮጵያ እንደመነሻ ወረት ሊሆን የሚችል በጣም ብዙ ሚነገር ነገር አለ ቀኝ ዛ አልተገዛንም ዲፕሎማቲካሊ ኢንፍሉዌንሻልን 100 ሚሊዮን ህዝብ አለና ካያች ለ100 ሚሊዮን ህዝብ ያለው ሀገር የለም በስልምና በክርስትና ታሪክ አለን ብዙ ነገር ሊባል ይችላል ነገር ግን ታሪክ በራሱ ችግር አይደለም 
ታሪክ ችግር የሚያደርገው ተረኩ ነው ታሪክን ሰው ማየት ያለበት የማይቀየር የትላንትና ፎቶ ብቻ አድርጎ ነው ትላንት ኢዛያ 15 እና 20 አመት ጸጉርሽ እንዳሁን ሳይሸበት የተነሳሽውን ፎቶ አሁን መቀየር አስቺን በቃ እሱ ፎቶ ነው አዚት ኢዝም ተወስጆ ነገር ነው ከሱ ውስጥ ነው ሌሰንም ይወሰደው እንጂ ታሪክን መቀየር ማሻሻል ወይም ማስፋት ማጥበብ አይቻለም ከታሪክ ይልቅ ተረክ ነው የሰውችን እይታ የሚወስነው ሀገር በተረክ ላይ ትኖርልች በብዙ ጉዳይ አንድን ሰው ጀግና ብለን እናነሳው ሰው ገሎ ሲያበቃ በተረክ ነው ግድያ ግድያ ነው ግን በተረኩ ምክንያት አንዱ ጀግና ይሆናል አንዱ ደግሞ ጥፋተኛ ወንጀለኛ ይሆናል እና ተረኮቻችንን ማየት ያስፈልጋል በእያስባለሁ ይዛይ ጥንካሬና ድክመት ለነገ መሰረት የሚሆኑበትን የነገ ተስፋና ስጋት የሚቀንሱበትና ተስፋ የሚያላሉበት መንገድ ማየት ነው የሚደግመው ከኛ አንጻር ይሄ በሄድ ጉዳይ የሚነሳው ኢትዮጵያ ብዙ የብሄር ስብጥር ያለባቸው የምትባል ሀገር አይደለች ያው አሁን ኮ 80 ምናምን ብሄር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ብዙ የውጭ ሀገር ሰው የለብንም አሜሪካኩ በመቶዎች የሚቆጠሩ ህዝቦች አሉ አሜሪካ ሳይሆን እዚ ዱባይ እነሱ 1 ሚሊየን ናቸው የዛ ሀገር የው ሰው 11 ሚሊየን የውጭ ሀገር ሰዎች አሉ ከመቶ ምናምን አገር በላይ ሰዎች አሉበት ዱባይ ውስጥ እና ዳይቨርሲፋይ መሆን በራሱ የችግር ምንጭ ነው ብሎ ለኛ ዩኒክ ለተሰጠ ነገር አርጎ ማሰብ ትክክል አይደለም አንድ መሆንም አስፈልጋል ያደል ከልዩነት ውስጥ ቀድም ያነሳውትን የመጉደል የእጦት ችግር መሙያ አፖርቹኒቲ ተርጎ መውሰድ አለበት እንጂ ችግር መደረግ የለበትም እንደው አንድ የሶማሌው ፕሬዝዳንት ፎርማጆ ምን አሉኝ እንደው እንደናንተ ሀገር 15% ክርስቲያኖችኛ ሀገር ቢኖሩ አሉ ምን ነው ላቸዋሉ እንዱ አንድ ሁሉ ነገር አንድ ሲሆን ትንሽ እንትነው ወጣ ለየት ያለ ነገር ለመማርም ያግዛል የሚል ነገር አንስተው በተለየ መንገድ እንገልጸው ሊነበርና የኛ ነገር የሚፈታ ነው የኛ ነገር የማይፈጠር ግን ያላስበው አንድ ነውን سنል አንድ አይነት ነን ማለት አይደለም ዲፈረንሰስ አሉ በቋንቋ በነግግር በጾታ በእምነት በባህል እነሱን ይዘን አንድ መሆን እንችላለን የሚል ሐሳብ ነው የሚሳካ ነው ካልተሳካም ኤግዚስት ማረጋ ይችላል አሁን ሰው የሚያስበው ወይ አንድ መሆን ወይ መለያየት አልጎ ነው የሚያስበው የኢትዮጵያ እንደሱ አይደለም ወይ አንድ መሆን ወይ መጠፋፋት ነው እንጂ ማን ነው ለማን ትቶ የሚኖረው ያን ነገር መገንዘብ ጥሩ ነው ለምሳሌ ኤርትራን እንኳን ብንወስድ 30 አመት ነው የተዋጋ ነው ኤርትራ ጋር 30 አመት ጉዞ üst ምን ያክል ሀብት ምን ያክል ዕቅድ ምን ያክል ንብረት እንደወደመ ማሰብ ጥሩ ነው ከ30 አመት በኋላስ መላው ኢትዮጵያ በአንድ ድምጽ ተቀብሎ ትክክል ብሎ ያለው ነገር ነው ወይ እየዋለ ያደረ ከግራም ከቀኝም እኮ ኢሹ የሆነ የሚነሳበት ነገር ነው ያለውና መላያየት ቀላል ነገር አይደለም አንድ መሆን ነው የሚገባው የሚቻለው የሚያዋጣው አንድ ለመሆን ግን ኦሮሞሮኛው የተናገረ አማራማርኛው የተናገረ ትግሬ ትግሬኛው የተናገረ አንድ መሆን ይችላል በጣም በርካታ የጋራ የሆኑ ሀብቶች የጋራ የሆኑ ሐሳቦች ስላሉ አንድ ለመሆን አንድ ቋንቋ አንድ ባህል አንድ እምነት መያዝ የለብን ለግነታችን እንዳለ ሆኖ ኢትዮጵያም በዛ አንጻር መፍጠር ይቻላል መሆን ያለበት እሱ ነው ኢትዮጵያ ከ10 15 አመት በኋላ በእኔ እምነት የ80 ሳይሆን የ150 የ200 ብሔር ወይም ቋንቋ ተናጋሪ ህዝቦች ሚኖሩባት ሀገር ተሆናለች እንዳሁን ተሰደር ሳይሆን ሰዎች ይመጡባት ተሆናለች ናይጄሪያዎች ይመጣሉ ደባፍሪካዎች ይመጣሉ አሜሪካዎች ይመጣሉ አውሮፓዎች ይመጣሉ እነሱ ለመቀበል መዘጋጀት አለብን እዚህ ያለው ሰው ብቻ ሳይሆን ከዛ ዕውቀት ሀብት ይዞ ይመጣ ወይም ደግሞ የሚያገለግልም ቢሆን ለክኛውን ሰው ሀገር እንደምናገለግለው ሊመጣ ይችላል የራሱን ቋንቋና ባህል እኛ ሀገር መተስ ለምታገለግል ታጣው አለ ሳንል ማነቱን ተቀበለና አክብረን በጋራ የምን ሰራ ህዝቦች መሆን አለብን የሚቻል ነገር ነው በጣም ብዙ ህዝብ ይሄን ሐሳብ ይደግፋል በጣም ብዙ ህዝብ ተከባብሮ በጋራ መኖር ይፈልጋል በመከባበራችን አንድ በመሆናችን እናጣው አንዳች ነገር የለም እንተጋገዝ እንደሆነ እንጂና ይቻላል ልጅ በጽኑ ነው ማም ነው ተረካችንን ማስተካከል ነው ጥላቻውን የቀጠኛ ይህሉና ፍላጎት ላይ ያለውን ትኩረት አንስቶ ቀድም እንዳነሳውት የስጋውንም የስምና ክብሩን ንጻነቱን ማስተሳሰሩ መሄድ ከተቻለ የሚቻል ነገር ነው ልጅ በጽኑ አምናለሁ የተከበራችሁ አድማጮቻችን የዛሬው የጨዋታ ፕሮግራም የመጀመሪያው ክፍል ያደመጣችሁት ነበር ሁለተኛውን ክፍል ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ይዘንላችሁን ቀርባለን መሰናብቻችን ሙዚቃ ቢሆንም የሁለተኛው ክፍልም በጨዋታ በኩል ይሄን ይዟል ኢትዮጵያ ምን ሆነ አትለርሶ ስለ ኢትዮጵያ ሳስቡ ምን ይስማውታል ኢትዮጵያን በጣም ከሚወዱ ዜጎቿ አንዱ ነኝ በጣም ነው ሀገሬን የምወደው የሚጨረሻው ህልሜ እንግዲህ እቺ ታላቅ ብዬ ማምናት ታላቅ ብዬ መወዳት ከማንም ማላስተካክላት ከማንም ልቃና በልጣም የታየው የኔ ሀገር በማስባት ልክ ሆና ማየት ነው
Ninyote. Ha ha ha.